ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டிஎன்பிசி குரூப் டூவில் இருக்கக்கூடிய பார்ட் நைனில் வந்து தமிழ்நாடு புவியல் கூறுகள்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அந்த டாப்பிக்கான சிலபஸ் வந்து டென்த்தில் வால்யூம் டூவில் வந்து தமிழ்நாடு இயற்கை அமைப்புகள் அப்படின்ற ஒரு லெசனுக்குள்ளே இருக்குது அந்த லெசனில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து தமிழ்நாட்டிலோட இயற்கை அமைப்பு மலைகள் மற்றும் ஆறுகள் வந்து பார்த்துட்டோம் அதோட வீடியோக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா தமிழ்நாடு தான் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால தமிழ்நாடோட மலைகளும் ஆறுகளும் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் வந்து உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் வந்து இதில் வந்து தமிழ்நாட்டோட பீடபூமி பற்றி பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பீடபூமி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது பீடபூமினா ஒன்றும் இல்லை சமமான நிலப்பகுதி சமமான நிலப்பகுதினா வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மலைகள் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதி அப்படின்னா வந்து பார்த்தோம்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்கும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய சமமான நிலப்பகுதி தான் வந்து பீடபூமின்னு சொல்கிறாங்க அது ஏறக்குறைய முக்கோண வடிவத்தில் இருக்குது அறுபதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டு கொண்டிருக்கு இதன் உயரம் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக உயர்ந்து செல்கிறது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் முதல் அறுநூறு மீட்டர் வரை உயரம் வரை வேறுபட்டு காணப்படுகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வடக்கே அகன்றும் தெற்கே குறுகியும் பல உட்பிரிவுகளை கொண்டும் உள்ளதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம முக்கியமாக டிக் போட்டிருக்கிறதா நல்லா பார்த்துக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் வட மேற்கு பகுதியில் அமைந்திருக்கும் பாராமஹால் பீடபூமியானது மைசூர் பீடபூமியோட ஒரு பகுதி அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ தமிழ்நாட்டோட வட மேற்கு பகுதியில் அமைந்திருப்பது பாராமஹால் பீடபூமி இதன் உயரம் முந்நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் முதல் எழுநூற்றி பத்து மீட்டர் வரைக்கும் காணப்படுகிறது இந்த பீடபூமியில் தருமபுரி மற்றும் கிருஷ் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்கள் அமைந்துள்ளது அப்போ தமிழ்நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் இருப்பது பாராமஹால் பீடபூமி அடுத்து வந்து கோயம்புத்தூர் பீடபூமி வந்து நீலகிரி மற்றும் தருமபுரி மாவட்டங்களுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது இதன் உயரம் கொடுத்துருக்காங்க நூற்றம்பது முதல் நானூற்றி மீட்டர் அதுக்கப்புறம் இப்போ பீடபூமி சேலம் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியது இதன் பரப்பளவு சுமார் ரெண்டாயிரத்து சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் மேயர் ஆறு இப்பீடபூமியை மைசூர் பீடபூமியிலிருந்து பிரிக்கிறது அப்போ கோயம்புத்தூர் பீடபூமியை மைசூர் பீடபூமியிலிருந்து பிரிக்கும் ஆறு எது அப்படின்னா வந்து மே மேயர் ஆறு அப்படின்றது தான் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகும் பவானி நொய்யல் மற்றும் அமராவதி ஆறுகள் இப்பீடபூமியில் பள்ளத்தாக்குகளை உருவாக்கி உள்ளன அப்போ மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலிருந்து உற்பத்தியாகும் ஆறுகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க பவானி நொய்யல் மற்றும் அமராவதி நீலகிரி பகுதியில் பல மலையிடை பீடபூமிகள் காணப்படுகிறது சிக்கூர் பீடபூமி அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும் நீலகிரி பகுதியில் உள்ள மலையிடை பீடபூமி தான் சிக்கூர் பீடபூமி நெக்ஸ்ட் வந்து மதுரை பீடபூமி மதுரை மாவட்டத்தில் காணப்படுகிறது தொ மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் அடிவாரம் வரை நீண்டுள்ளது வகை மற்றும் தாமிரபரணி வடிநில பகுதிகள் இப்பகுதியில் அமைந்துள்ளனன்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா வந்து சமவெளிகள் தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் சமவெளிகள் இரு வகையாக பிரிக்கிறாங்க உள்நாட்டு சமவெளி கடற்கரை சமவெளி பாலாறு பெண்ணையாறு காவிரி மற்றும் தாமிரபரணி ஆகிய ஆறுகள் உள்நாட்டு சமவெளிகளை உள் உருவாக்கியுள்ளது காவிரியாற்று சமவெளி தமிழ்நாட்டில் உள்ள வளமான சமவெளிகளில் ஒன்றாகும் காவிரி சமவெளியானது சேலம் ஈரோடு கரூர் திருச்சிராப்பள்ளி புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களில் பரவியுள்ளது தமிழ்நாட்டின் கடற்கரை சமவெளியை வந்து கோரமண்டல் அல்லது சோழமண்டல க சோழமண்டல சமவெளி சோழர்கள் நிலம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க தமிழ்நாடு இருக்கிறது வந்து என்னென்னா வந்து கோரமண்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சோழமண்டல அல்லது கோரமண்டல் அப்படின்ற சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு கடற்கரையோட பேர் இச்சமவெளி சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை நீண்டுள்ளது இச்சமவெளி கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து வங்காள விரிவுடல் கலக்கும் ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது சில இடங்களில் இவை எண்பது கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான அகல அகலத்துடன் காணப்படுகிறது இது உயரமான கடற்கரை என்றாலும் சில பகுதிகளில் கடலில் மூழ்கியும் உள்ளன ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் கடற்கரையோரங்களில் உருவாக்கப்பட்ட மணல் குன்றுகள் தேரி என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்போ தேரி என்ற மணல் குன்றுகள் எங்கே காணப்படுகிறது அப்படின்னா வந்து மா ராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கடற்கரையோரங்களில் வந்து காணப்படுதுன்னு பார்த்துக்கணும் கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி பகுதியில் உள்ள மன்னார் வளைகளில் பவளப்பாறைகள் காணப்படுகிறது அப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து எங்கே பவளப்பாறைகள் காணப்படுகின்றது ஒரு டிஎன்பிசி கொஸ்டின் தான் வந்து மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் அடுத்து கடற்கரையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வங்காள விரிகுட கடலை ஒட்டிய சோழமண்டல கடற்கரை பல அழகான மற்றும் சிறப்பு வாய்ந்த கடற்கரைகளை கொண்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் தங்கமணல் கடற்கரை பகுதியில் பனை மரங்களும் சவுக்கு தோப்புகளும் பரவலாக காணப்படுகிறது சென்னையில் உள்ள மெரினா மற்றும் எலியாட் கடற்கரைகள் கன்னியாகுமரியின் கோவலம் மற்றும் வெள்ளி கடற்கரைகளும் புகழ்பெற்ற தமிழ
காவிரி வந்து கர்நாடக மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கூர்க் மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பிரம்மகிரி குன்றுகளில் வந்து உருவாகிறது தமிழ்நாட்டில் வந்து சுமார் நானூற்றி பதினாறு கிலோமீட்டர் நிலத்திற்கு பாய்து தமிழ்நாடு கர்நாடக தமிழ் கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகியவற்றுக்கு இடையே சுமார் அறுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு எல்லையாக உள்ளது தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஒகேனிக்கல் என்ற இடத்தில் நீர்வீழ்ச்சியை உருவாக்குகிறது அப்போ இது ஒரு கொஷின் தான் காவிரியார் வந்து இந்தியாவில் வந்து எந்த மாவட்டத்தில் உள்ள நுழையுது எந்த இடத்துல உள்ள நுழையுதுன்னா கேட்டிருக்காங்க ஒகேனக்கல்ல நுழையுது தருமபுரி மாவட்டத்தின் மூலியமாக தான் வந்து அது கர்நாடகத்தில் தொடங்கினாலும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நுழையிறது எந்த இடத்துல அப்படின்னா தருமபுரி மாவட்டத்தில் தான் வந்து உள்ள நுழையுது நீர்வீழ்ச்சியை உருவாக்குகிறது ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம் என்று அழைக்கப்படும் மேட்டூர் அணை சேலம் மாவட்டத்தில் இவ்வாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது அப்போ மேட்டூர் அணையை தான் வந்து ஸ்டாலின் நீர்த்தேக்கம்னு சொல்கிறாங்க மேட்டூர் நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து சுமார் நாற்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் பவானி ஆறு இதன் துணை ஆறாக வலது கரையில் காவிரியுடன் இணைகிறது அப்போ காவிரியோட துணையாறுகள்லாம் பார்த்துக்கோங்க பவானி ஒரு துணையாறு பின்னர் கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து தமிழ்நாட்டில் சமவெளி பகுதிக்குள் நுழைகிறது கரூரில் இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் திருமுக்கூடல் என்னும் இடத்தில் வலது கரையில் மேலும் இரண்டு துணையாறுகளான அமராவதி நொய்யல் ஆறுகள் இணைகிறது இப்பகுதியில் ஆற்றின் அகலம் அதிகமாக இருப்பதால் இது அகன்ற காவிரி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது அப்போ காவிரியோட துணையாறுகள் அதாவது வந்து பவானி ி அமராவதி நொய்யல் எல்லாமே வருது அந்த இடத்துல இந்த திருமுக்கூடல் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து அந்த அதோட லென்த் அதோட டெப்த் வந்து சாரி அதோட பிரெத் வந்து அதிகமாகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பிரெத் தான் அகலம் அகலம் வந்து அதிகமாக இருப்பதால் அது வந்து அகன்ற காவிரி என்று அழைக்கப்படுகிறது திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் இந்த ஆறு இரண்டு கிளைகளாக பிரிக்கிறது வடகிளை வடகிளை வந்து கொலேருன் அல்லது கொள்ளிடம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது தென்கிளை கா தென்கிளை வந்து காவிரியாகவும் தொடர்கிறதுன்னு போட்டிருக்காங்க இவ்விடத்திலிருந்து காவிரி டெல்டா சமவெளி தொடங்குகிறது சுமார் பதினொன்று கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு பாய்ந்து மீண்டும் இவ்விரு கிளைகள் இணைந்து ஸ்ரீரங்கம் தீ தீவை உருவாக்குகிறது கிராண்ட் அணைக்கட்டு எனப்படும் கல்லணை காவிரியாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த ஆறு கல்லணையை கடந்த பின்பு பல கிளைகளாக பிரிந்து டெல்டா பகுதி முழுவதற்கும் ஒரு வலைப்பின்னல் அமைப்பை உருவாக்கி உள்ளது காவிரி டெல்டா பகுதியில் கிளை ஆறுகளால் உண்டாக்கியுள்ள இவ்வலைப்பின்னலை அமைப்பு தென்னிந்தியாவின் தோட்டம் அப்போ தென்னிந்தியாவின் தோட்டம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு கேட்டு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது காவிரி டெல்டா பகுதியில் இருக்கிற கிளை ஆறுகளால் உண்டான வலைப்பின்னல் அமைப்பு தான் வந்து தென்னிந்தியாவின் தோட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ரொம்ப முக்கியமான லெசன் இதில் நிறைய முக்கியமான கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க பாம்பன் முயல் தீவு குறுசடை நல்ல தண்ணி தீவு புள்ளிவாய்ஸ் புள்ளிவாசல் ஸ்ரீலங்கம் உப்பு தண்ணி தீவு தீவு திடல் காட்டுப்பள்ளி தீவு குவியப்பி தீவு மற்றும் விவேகானந்த நினைவு பாறை ஆகியவை தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய தீவுகள் ஆகும் அடுத்து பாலாறு பாலாறு கர்நாடகாவின் கோலார் மாவட்டத்தில் திரு தவளகரா மா கிராமத்திற்கு அப்பால் உற்பத்தி ஆகிறது சுமார் பதினேழாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் பாய்கிறது இதில் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் தமிழகத்திலும் மீதமுள்ள பகுதியில் கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திர பிரதேசத்திலும் உள்ளதுன்னு போட்டிருக்காங்க பொன்னி கவுண்டினியா நி நதி மலட்டாறு செய்யாறு மற்றும் கிளியாறு ஆகியன பாலாற்றின் துணை ஆறுகளாகும் பாலாற்றின் துணை ஆறுகள் பார்த்துக்கோங்க இவ்வாற்றின் மொத்த நீளம் முன்னூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் ஆகும் இதில் இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவு தமிழ்நாட்டில் பாய்கிறது இது வேலூர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்கள் வழியாக பாய்ந்து கூவத்தூருக்கு அருகே வங்காள விரிவுகள் கலைக்கிறதுன்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து தென்பெண்ணை ஆறு மற்றும் தென் பொருணை ஆறு பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இது கிழக்கு கர்நாடகாவின் நந்தி துர்கா மலைகளின் கிழக்கு சரிவுகளிலிருந்து உருவாகிறது எங்கெங்கே இந்த ஆறுகள்லாம் உருவாகுதுன்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதன் வடிநில பரப்பு சுமார் பதினாறாயிரத்தி பத்தொம்பது சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் இதில் எழுபத்தி ஏழு சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி வேலூர் திருவண்ணாமலை கடலூர் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்கள் வழியாக தென்கிழக்கு திசையில் சுமார் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் இந்த நிதி பாய்கிறது கெட்டிலம் மற்றும் பெண்ணையாறு என இரண்டு கிளைகளாக திருக்கோவிலூர் அணைக்கட்டிற்கு அருகில் பிரிகிறது அது தென்பெண்ணையாறை பற்றி பார்த்துக்கோங்க அது வந்து கெடிலம் மற்றும் பெண்ணையாறுன்னு பிரியுது கெடிலம் ஆறு கடலூருக்கு அருகிலும் பெண்ணையாறு புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திற்கு அருகிலும் வங்கக்கடலில் கிடைக்கிறது சின்னாறு மரக்கண்ட நதி வானியாறு மற்றும் பாம்பனாறு ஆகியன முக்கிய துணை ஆறுகளாகவும் இருக்கிறது அடுத்து வந்து இந்த ஆற்றின் குறுக்கே கிருஷ்ணகிரி மற்றும் சாதனூர் நீர்த்தேக்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன பெண்ணையாறு இந்திய சமய ம இந்து சமய மக்களால் புனித நதியாக கருதப்படுகிறது மேலும் தமிழ் மாதமான தை மாதத்தில் இந்த ஆற்று பகுதியில் பல்வேறு விழாக்கள் கொண்டாடப்படுகிறதுன்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து வைகை வைகையாறு தமிழ் தமிழ்நாட்டின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வருச நாடு குன்றுகளின் கிழக்கு சரிவில் உற்பத்தி ஆகிறது வைகை நாடு வைகையாறு உற்பத்தி ஆகும் இடம் எதுனா வருச நாடு குன்றுகள் இதன் வடிகால் நிலம் சுமார் ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஒன்று சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது இந் இப்பரப்பளவு முழுவதும் தமிழகத்தில் அமைந்துள்ளது இது மதுரை சிவகங்கை ம
அடுத்து காரையாறு சேர்வலாறு மணிமுத்தாறு கடனாநதி பச்சையாறு சிற்றாறு மற்றும் ராமாநதி ஆகியன இதன் முக்கிய துணை ஆறுகளாகும் முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க தாமிரபரணி ஆற்றோட துணை ஆறுகள்லாம் எது எது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து இங்கே இந்த உள்ள இது ஒரு டயக்ராம் இருக்குது இந்த டயக்ராம் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு ஓரளவு நல்லா புரியும் ஸோ பொறுமையாக இங்கே இருக்க ஆறுகளை பார்த்து அதோடய துணை ஆறுகள்லாம் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க இதை கொஞ்சம் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டயக்ராமை அது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தனியாக நல்லா தெரியும் ஒரு இந்த மாதிரி டயக்ராம் வரைஞ்சி நீங்களே வந்து தனியாக எழுதி பாருங்கள் ஸோ அப்போயே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அடுத்து மாவட்டங்கள் நீர்வீழ்ச்சிகள் எந்தெந்த மாவட்டத்தில் என்னென்ன நீர்வீழ்ச்சிகள் இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க தருமபுரியில் ஒர்க்கேனக்கல் திருவன் திருநெல்வேலியில் வந்து கல்யாண திருத்தம் மற்றும் குற்றாலம் தேனியில் கும்பக்கரை மற்றும் சுருளி நாமக்கல்ல ஆகாயகங்கை நீலகிரியில் கேத்ரின் பைக்காரா சேலமில் வந்து கிள்ளியூர் விருதுநகரில் ஐயனார் கோயம்புத்தூரில் வைதேகி செங்குபதி சிறுவாணி மற்றும் கோவை குற்றாலம் திருப்பூரில் திருமூர்த்தி மதுரையில் குட்லா குட்டாலம்பட்டி கன்னியாகுமரியில் திருப்பரப்பு காலகே காளிகேசம் உலக்கை மற்றும் வட்டப்பாறை ஆகியவை வந்து கன்னா கன்னியாகுமரியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து காலநிலை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் இது வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த க தமிழ்நாட்டின் காலநிலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்தியா கடகரிகை இந்தியாவை இரு சமபாகங்களாக பிரிக்கிறது இது ஒரு கொஷின் தான் இந்தியாவை இரு சமமாக சமபாகங்களாக பிரிக்கும் ப ரேகை எது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தடவை கேட்டிருந்தாங்க அதில் வந்து பூமத்திரி ரேகை மகர ரேகை கடக ரேகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அதில் வந்து இந்தியாவை இரு சமபாகங்களாக பிரிக்கிறது எதுன்னா வந்து கடக ரேகை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கணும் தமிழ்நாடு கடக ரேகைக்கு தெற்கேயும் பூமி எதிர்த்த ரேகைக்கு அருகேயும் அமைந்துள்ளதுன்னு போட்டிருக்காங்க கடக ரேகைக்கு தெற்கே இருக்கான் தமிழ்நாடு தெற்கேவும் பூமத்தி ரேகைக்கு அருகிலும் அமைந்துள்ளது அப்போ பூமத்தி ரேகைக்கு அது அருகில் அமைந்திருக்குன்னா என்னென்னா பூமத்தி ரேகைனா வந்து பூமத்தி ரேகையில் எப்பவுமே வந்து சூரியனோட ஒழிக்கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும் இடம் தான் வந்து பூமத்தி ரேகை அப்போ பூமத்தி ரேகைக்கு அது அருகில் இருக்குது அப்படின்னா வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஒரு வெப்பமண்டல பகுதியாக தான் இருக்கும் என்பதை சூரியனின் செங்குத்து கதைகளால் வெப்பநிலையானது ஆண்டு முழுவதும் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது ஏன்னா பூமத்தி ரேகத்துக்கு வந்து அது அருகில் இருக்கிறதுனால ஆண்டு முழுவதும் வெப்பநிலை வந்து அதிகமாக இருக்குது தமிழ்நாடு வெப்பமண்டல காலநிலை மண்டலத்தில் அமைந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டின் காலநிலை என்னென்னா வெப்பமண்டல காலநிலை மண்டலம் கிழக்கு கடற்கரை பகுதி வெப்பமண்டல கடல் காலநிலையை பெறுகிறது அடுத்து இந்திய பெருங்கடல் மற்றும் வங்கக்கடல் இரண்டும் கடற்கரையோர காலநிலையில் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்துகிறது தமிழ்நாட்டின் வெப்பநிலை பதினெட்டு டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து நாற்பத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் வரையிலும் அதன் சராசரி மழையளவு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி ஐந்து மீட்டராகவும் உள்ளது கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் வெப்பமண்டல கடல் ஆதிக்க காலநிலையும் அதே வேளையில் மாநிலத்தின் மேற்கு பகுதியில் மலைப்பாங்கான காலநிலையும் நிலவுகிறதுன்னு போட்டிருக்காங்க இக்காலநிலை நீலகிரி மலை ஆணைமலை மற்றும் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் நிலவுகிறது அடர்ந்த காடுகள் மற்றும் உயரம் ஆகியவை இப்பகுதியில் இதமான குளிர்கால நிலையை தருகிறது இக்காலநிலை நிலவும் மலை வாழிலங்கள் கோலை பருவத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை ஈர்க்கிறது ஆனால் தமிழகத்தின் மத்திய பகுதியில் குறைந்த உயரமும் கடலிலிருந்து விலகியும் இருப்பதால் அதிக வெப்பநிலை மற்றும் வறண்ட காலநிலை நிலவுகிறது சூரியனின் செங்குத்தான கதிர்கள் இடம்பெயர்வதால் தமிழகத்தில் பல்வேறு பருவ காலங்கள் உருவாகிறதுன்னு போட்டிருக்காங்க அதுதான் அடுத்து இந்த பருவ காலங்களும் அதோட மாசமும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க குளிர்காலம் எந்த மாதத்தில் வருது கோடைக்காலம் தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் வடகிழக்கு இதில் தென்மேற்கு பருவ காற்று வடகிழக்கு பருவ காற்று வச்சு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஎன்பிசியில் வந்திருக்கு ஸோ அது ரெண்டையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கோடை காலத்துக்கும் குளிர்காலத்துக்கும் மாதத்தை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது இங்கே வந்து என்னென்னா வந்து குளிர்காலம் பார்ப்போம் ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் சூரியனின் செங்குத்து கதைகள் பூமத்திய ரேகைக்கும் மகர ரேகைக்கும் இடையே வருகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே வந்து ஒரு ஆர்டர் ப ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னா வந்து கடகரேகை மகர ரேகை கடகரேகை பூமத்திய ரேகை மகர ரேகைன்னு இருக்கும் அப்போ வந்து பூமத்திய ரேகைக்கும் மக மகர ரேகைக்கும் இடையில் விழுறதுனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து கொஞ்சம் வெயில் வந்து கம்மியாக இருக்குது பூமத்திய ரேகைக்கும் மகர மகர ரேகைக்கு இடையில் வந்து விழுந்துருது ஸோ அதனால் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து குளிர் வந்து காணப்படுது இக்காலத்து தமிழ்நாடு உட்பட இந்தியா முழுவதும் சாய்வான சூரிய கதிர்கள் பெறுகிறது சாய்வாக தான் பெறுது இம்மாதங்களில் காலநிலை சற்று குளிராக காணப்படுகிறது கோடைக்காலம் மற்றும் குளிர்காலத்திற்கு இடையே வெப்பநிலை வேறுபாடுகள் அதிகமாக காணப்படுவது இல்லை அப்படின்னு போய் இருந்தபொழுது மலைவாடுகளில் குடி அதாவது இங்கே வந்து கோடைகாலம் நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கோடைகாலம் குளிர்காலம் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனாலும் வந்து மலை வாழிடங்களில் கொஞ்சம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நீலகிரியில் வந்து பதிவாயிருக்கு அங்கே வந்து அடர் மூடு பனி மூடு பனிலாம் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து கோடைகாலம் சூரியனின் வடக்கு நோக்கிய நகர்வு மார்ச் ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்கள் நிக
இங்கே வா அப்படின்றது என்னென்னா வட வடக்கு எப்போவுமே மேலே இருக்கிறது வடக்கு கீழே வந்து தெற்குன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து வட இந்திய நிலப்பகுதி இந்த செ சூரியனோட செங்குத்து கதிர்கள் வந்து இந்த இடத்துல விழுது வடக்கில் வந்து விழுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து பயங்கரமான வெயில் வந்து வடக்கில் இருக்குது அதனால் வந்து எந்த இடத்துல வந்து வெயில் அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து குறைந்த அழுத்தம் உருவாகிறது எப்போவுமே வெப்பநிலையும் அழுத்தமும் வந்து வந்து ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் வெப்பநிலை அதிகரித்தால் அழுத்தம் குறையும் அழுத்தம் குறைஞ்சால் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ வெப்பநிலை வந்து எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து குறைந்த அழுத்தம் உருவாகும் குறைந்த அழுத்தம் இருக்கிற இடத்துல கா இடத்துல வந்து என்ன ஆகும்னா காற்று வந்து லேஸ் ஆகிடும் குறைந்த அழுத்தம்னா காற்று வந்து லேஸ் ஆகும் காற்றோட வெயிட் வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த குறை இந்த காற்றோட வெ வெயிட் குறையிறதுனால என்ன ஆகும்னா இந்த பக்கம் இங்கே வடக்கு நோக்கி கீழே இருக்க காற்றெல்லாம் இழுக்கும் இச்சமயத்தில் காற்றானது அதிக அழுத்தம் உள்ள இந்திய பெருங்கடல் இருந்து வடக்கு நோக்கி வீசுகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இங்கே ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த பக்கம் இருக்கிறது இந்திய பெருங்கடல் இங்கேருந்து வீசுது மேலே வரைக்கும் அப்படியே இழுக்குது காற்றை வடகு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வடகு பகுதிக்கு வந்து காற்றை வந்து இழுக்கும் இழுக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த தென்மேற்கு பருவக்காற்று உருவாக காரணமாகிறது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த லைன் தான் வந்து என்னென்னா வந்து இந்த லைன் தான் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து இங்கே வர காற்றை வந்து தடுக்கும் தடுக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா இருக்கும் அப்படின்னா வந்து கேரளா இருக்கும் கன்னியாகுமரி இருக்கும் அந்த மாவட்டங்கள்லாம் வந்து நல்லாவே மழை பெறும் ஆனால் வந்து தமிழ்நாடு வந்து மலை மறைவு பிரதேசமாக மாறிடுது இந்த பக்கம் மலையை கொடுத்துட்டு இந்த தாண்டி போகும்போது இங்கே பாருங்கள் இப்போ இங்கே இந்த இந்த இடத்துல இந்த இந்த இடம் தான் இந்த கோடு தான் இந்த கோடு வந்து என்னென்னா வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இந்த பகுதியெலாம் வந்து மழை மழையை வந்து பெறும் இந்த பகுதியெலாம் வந்து இந்த பகுதியெலாம் வந்து மழையை பெறும் ஆனால் வந்து இந்த சைடு தான் தமிழ்நாடு இருக்குது இந்த சைடு தான் வந்து தமிழ்நாடு இருக்குது இங்கே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து வறண்ட வானிலை தான் வந்து நிலவும் இங்கே மழையை கொடுத்துட்டு மீதி இருக்க வறண்ட காது தான் இந்த பக்கட்டு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மழை பொழிவு இருக்காது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இங்கே வந்து வறண்ட காலநிலை தான் வந்து நிலவும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்க்கலாம் வாங்க பருவக்காற்றின் மலை மறைவு பிரதேசம் தமிழ்நாடு அமைந்துள்ள மிக குறைவான மழை பொழிவை பெறுகிறது இப்பருவத்தின் மழை பதிவு மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி குறைகிறது கோயம்புத்தூர் பீடபூமி சராசரியாக ஐம்பது மீட்டர் சென்டிமீட்டர் மழையை பெறுகிறது எனினும் தென் மாவட்டங்களான கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி நீலகிரி மாவட்டங்கள் ஐம்பது முதல் நூறு சென்டிமீட்டர் வரை மழையை பெறுகிறது மாநிலத்தின் கிழக்கு பகுதியில் மிக குறைவான மழை அளவே பெறுகிறது கிழக்கு பகுதினா வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டோட மாநிலத்தில் கிழக்கு பகுதி அதான் நம்ம தமிழ்நாடு மலை மறைவு பிரதேசத்தில் இருக்கும் அப்படியே தடுத்துடும் மழை வந்து தடுத்து அந்த சைடு அந்த தடுக்க தடுத்து கேரளா அந்த சைடு ஃபுல்லாக மழையை வந்து கொடுத்துரும் அடுத்து கோரியாலிசிஸ் விசைனா என்ன அப்படின்னா என்னென்னா பூமி வந்து சுழறுது பூமியின் சுழற்சியின் காரணமாக சு பூமியின் சுழ பூமி பூமியின் சுழற்சியின் காரணம் காரணமாக நகரும் அல்லது இயங்கும் பொருட்களை இப்போ நகரும் அல்லது இயங்கும் பொருட்கள்னால் காற்று கூட நகருது அந்த நக நகர்ற பொருட்களை வந்து வட அரைக்கோளத்தில் வலப்புறமாகவும் தென் அரைக்கோளத்தில் இடப்புறமாகவும் திசைகளை மாற்றி அமைக்கும் விசை தான் கோரியாலிசிஸ் ரிசை விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் அரைக்கோளத்தில் இடதுபுறமாக மாற்றி விட்டு தான் வட அரைக்கோளத்தில் வலதுபுறமாக மாற்றி விட்ருமா அதுதான் நகரும் அல்லது இயங்கும் பொருட்கள் காற்று கூட நகருது அதான் இதில் இந்த கோரியாலிசிஸ் விசை வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா வந்து நகர்ற காற்றத்தோட டைரக்ஷனை மாற்றுறதுக்கு தான் இதில் யூஸ் ஆகுது அதுக்கு தான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வடகிழக்கு பருவ காற்று நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு மழை பொழிவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வடகிழக்கு பருவ காற்றால் தான் வந்து கிடைக்குது தென்மேற்கு பருவ காற்றால் கிடைக்காது கொஞ்சமான மழை தான் கிடைக்கும் வடகிழக்கு பருவ காற்று வந்து அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் மாதத்தின் முதல் பாதி வரை நீடிக்கிறது மத்திய ஆசியா மற்றும் வட இந்திய பகுதியில் உருவாகும் அதிக அழுத்தம் வடகிழக்கு பருவ காற்று உருவாக காரணமாகிறது இப்பருவத்தில் சூரியனின் கடி கடகரேகையிலிருந்து மகர ரேகைக்கு செல்வதால் வெப்பநிலை மற்றும் காற்றழுத்தத்தில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது இதனால் வட இந்தியாவிலிருந்து வங்கக்கடலை நோக்கி காற்று வீசுகிறதுன்னு போட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் வட இந்தியாவிலிருந்து வங்கக்கடலை நோக்கி காற்று வீசுகிறது முதல்ல நம்ம போன டயக்ராமில் என்ன பார்த்தோம் போன டயக்ராமில் இங்கே பாருங்கள் போன டயக்ராமில் என்ன இருக்குன்னா வந்து இப்படி காற்று வீசுது பாருங்கள் இந்த இடத்துல கீழேருந்து மேலே கீழேருந்து வடக்கு நோக்கி வாவை நோக்கி தான் வந்து காற்று வீசுது பாருங்கள் ஆனால் இங்கே என்ன ஆகுன்னா வாழிருந்து கீழே நோக்கி வீசும் வடக்குலேருந்து கீழே நோக்கி வீசுது அப்போ வீசி இப்படி வருது இல்லையா அப்படி வரக்கூடிய காற்று வந்து என்ன ஆகுனா கோரியாலிசிஸ் விசை காரணமாக இப்படி தான் இறங்குது ஆனால் டபக்குனு இப்படி திரும்பிடும் இப்படி திரும்புறதுனால என்ன ஆ
அறுபது சதவீதம் உள் மாவட்டங்கள் நாற்பது முதல் ஐம்பது சதவீதம் வரையிலான வருடாந்திர மழையை பெறுகிறது அடுத்து பொதுவாக இப்பருவத்தில் வெப்பமண்டல சூறாவளிகள் உருவாகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதான் சூறாவளிகள்லாம் இந்த வடகிழக்கு பருவகாலம் தான் உருவாகிறது வங்கக்கடல் உருவாகிற சூறாவளிகள் தமிழ்நாட்டின் கிழக்கு மற்றும் கடற்கரை பகுதிகளில் மிக கனத்த மழையை தோற்றுவிக்கிறது தமிழ்நாட்டில் ஐம்பது சதவீதம் மழை மழை வெப்பமண்டல சூறாவளி மூலம் கிடைக்கிறது இப்பருவத்தில் கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகள் நூறு முதல் இருநூறு சென்டிமீட்டர் வரை மழையை பெறுகிறது மத்திய மற்றும் வடக்கு தமிழகம் ஐம்பது முதல் நூறு சென்டிமீட்டர் வரை மழையை பெறுகிறது இச்சூறாவளி காற்றுகள் சில நேரங்களில் பயிர்கள் உயிர்கள் மற்றும் உடைமைகளுக்கு பெருத்த சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது அடுத்து வந்து வாழ்பாறைக்கு அருகில் உள்ள சின்ன கல்லா கல்லூர் என்னும் த என்பது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மிக அதிக மழை பெறும் பகுதியாகவும் இந்தியாவின் மூன்றாவது அதிக மழை பெறும் பகுதியாகவும் உள்ளதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக மழை பெறும் பகுதி வந்து சிறப்புஞ்சி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது மேகாலயாவில் இருக்குது இதில் வந்து இந்தியாவோட மூன்றாவது அதிகமாக மழை பெறும் பகுதி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சின்ன கல்லூர் வாழ்பாறை கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தமிழ்நாட்டின் மண் வகைகள் வந்து பார்க்கணும் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இருக்குது மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ்